చేయాలని చెప్పే మాట ఒకటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం గత తొమ్మిదేళ్లలో లక్షలాదిగా ఉద్యోగ అవకాశాలు సృష్టిస్తా ఉంది దీన్ని నందిపుచ్చుకోవడం అనేది మన యొక్క చాతుర్యానికి మన యొక్క తెలివితేటలకు పరీక్ష మనం ఇంట్లో కూర్చుంటే ఉద్యోగం మనం ఎత్తుకుంటూ రాదు స్కిల్ అవ నైపుణ్య శిక్షణ పొంది ఉద్యోగానికి కావలసిన సత్తాను సంతరించుకుంటే మనకు ఎవరు కూడా పోటీ కాదు ముఖ్యంగా కంపెనీలు కూడా ఏం చూస్తాయంటే పరిశ్రమలు కూడా ఏం చూస్తాయంటే స్థానికంగా ఉండే పిల్లలు వాళ్ళు కనుక దగ్గరగా నివాసం ఉండి వాళ్ళే కనుక వచ్చి పోయే వాళ్ళైతే మాకు కూడా ఈజీగా ఉంటుందని వాళ్ళు కూడా చూస్తారు కాబట్టి దయచేసి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది ఈ జైరాబాద్ ఎమ్మెల్యే గారు ఇక్కడే ఉన్నారు మా డిసిఎంఎస్ అధ్యక్షులు ఉన్నారు ఇతర నాయకులు చాలా మంది ఉన్నారు జడ్పీటీసీలు మున్సిపల్ చైర్మన్లు అందరు కూడా ఉన్నారు మీ అందరినీ కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను అవసరమైతే మీరు ఇక్కడ ప్రభుత్వం బీబీ పాటిల్ గారు కూడా మీ ఎంపీ గారు కూడా స్వయంగా పారిశ్రామికవేత్త మీ కలెక్టర్ గారు కూడా శరత్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు లోకల్గా జైరాబాద్లోనే ఒక స్కిల్లింగ్ సెంటర్ కూడా ఇక్కడే పెట్టి ప్రభుత్వ ఖర్చుతో చక్కగా మనం ఈ అవకాశాలన్నీ అందిపుచ్చుకోవాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు సంబంధించి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు సంబంధించి భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉంది ఎందుకంటే ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎండాకాలంలో విపరీతమైన ఎండలు మరి వానాకాలంలో వానలు టైంకు రావు మొత్తం ఓవరాల్గా చూసినట్టయితే వాతావరణ సమతుల్యత పర్యావరణ సమతుల్యత దెబ్బతింటా ఉంది దీనికి ప్రధాన కారణం కార్బన్ ఎమిషన్స్ దీనికి ప్రధాన కారణం గ్లోబల్ వార్మింగ్ మరి ఇవన్నీ పోవాలి అంటే డీకార్బనైజేషన్ జరగాలి డీకార్బనైజేషన్ అంటే కార్బన్ ఎమిషన్స్ లేని వాహనాలు వా వెహికులర్ పొల్యూషన్ లేని అంటే వాహనాల ద్వారా వెలువడే వ్యర్థాలు వాహనాల ద్వారా వెలువడే ఏదైతే కాలుష్యం ఉంటుందో అది రాకూడదు అంటే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు పెద్దపీట వేయాలని చెప్పి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం సెప్టెంబర్ మాసంలో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పాలసీ కూడా కొత్తది తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకుని వచ్చింది అందులో భాగంగానే ఈరోజు మన ఆర్టీసీలో టీఎస్ఆర్టీసీలో కొత్తగా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు కొంటా ఉన్నాం ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా ఎలక్ట్రిక్ మన కార్లు కానీ ఎలక్ట్రిక్ టూ వీలర్స్ కానీ కొనుక్కునే వారికి ప్రోత్సాహాలు ఇస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఇప్పుడు లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ ఏదైతే మహీంద్రా వారు తీసుకొస్తున్నారో తప్పకుండా ఈ కామర్స్లో కానీ అదేవిధంగా మెట్రో స్టేషన్స్ కానీ బస్ స్టేషన్స్ కానీ వాటి చుట్టూ ఉండే రెండు మూడు నాలుగు ఐదు కిలోమీటర్ల రేడియస్లో అదేవిధంగా ఒక చిన్న పట్టణం నుంచి మరొక పట్టణానికి సంగారెడ్డి నుంచి సదాశివ్ పెట్టుకో సదాశివ్ పేట్ నుంచి జైరాబాద్కో రావడానికి కార్గో మూమెంట్కి కూడా ఇట్లాంటి వాహనాలు ఇట్లాంటి సౌకర్యం ఇట్లాంటి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు తప్పకుండా వీటిదే భవిష్యత్తు మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలదే అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తున్న మార్పు ఇది ఒక మన దగ్గర కాదు ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్ ఏదైతే ఉన్నదో అది రానున్న రోజుల్లో ట్రాక్టర్లలోంచి కూడా పోతుంది కార్లలోంచి పోతుంది టూ వీలర్లోంచి పోతుంది అదేవిధంగా ఆటోలో కూడా పోతుంది బస్సుల్లో కూడా పోతుంది తప్పకుండా అందుకే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు అదే ఫ్యూచర్ అని అర్థమైన తర్వాత మనం ఆ రంగాన్ని ప్రోత్సహించాలన్న ఉద్దేశంతోనే కొత్త విధానాన్ని తీసుకొచ్చాం ఆ విధానం ఈరోజు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంది కాబట్టి బ్యాటరీ తయారు చేసే వాళ్ళు చిప్ తయారు చేసే వాళ్ళు వాహనాలు తయారు చేసే వాళ్ళు ఇవాళ వేల కోట్ల పెట్టుబడు పెట్టుబడులు పెడతా ఉన్నారు వారందరికి వారందరి కోసం తెలంగాణ మొబిలిటీ వ్యాలీ అని చెప్పి కూడా మనం ఇప్పటికే ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో అనౌన్స్ చేసుకున్నాం ఫార్ములా ఈ రేస్ ఏది ఎప్పుడైతే జరిగిందో ఫార్ములా ఈ అంటే ఎలక్ట్రిక్ కార్లతో జరిగే రేసు ఆ ఎలక్ట్రిక్ కార్లతో జరిగే రేసులో మొట్టమొదటిసారి ఇండియాలో జరుగుతున్నప్పుడు హైదరాబాద్నే వాళ్ళు ఎంచుకొని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ఆ సందర్భంగా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ యొక్క సమిట్ కూడా పెట్టాం ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ వీక్ అని చెప్పి పెట్టి అందులో భాగంగా చాలా ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకోవడం జరిగింది ఆ క్రమంలో తెలంగాణ మొబిలిటీ వ్యాలీ అని అనౌన్స్ చేసినాం ఆ మొబిలిటీ వ్యాలీలో మూడు భాగాలు ఉన్నాయి ఒకటి జహీరాబాద్ రెండవది దివిటిపల్లి మహబూబ్ నగర్లో మూడవది వికారాబాద్ జిల్లాలోని ఎన్కాతల అనే ప్లేస్ ఈ మూడు చోట్ల కూడా ఒక దగ్గర ఇన్నోవేషన్ మరొక దగ్గర రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ బ్యాటరీ మేకింగ్ ఇక్కడ జహీరాబాద్లోనేమో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి పెద్దపీట వేస్తూ మరి ఈ రకంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక ప్రణాళికతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు ప్రణాళికబద్ధమైన అభివృద్ధిని కోరుకుంటా ఉంది ఇందులో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరగాలి ఇన్నోవేషన్ జరగాలి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ జరగాలి సెల్ మేకింగ్ బ్యాటరీ మేకింగ్ కూడా ఇక్కడే జరగాలి మొత్తం ఈకో సిస్టమ్ కూడా ఇక్కడే వచ్చినట్టయితే మనకి ఇక్కడ బస్సులు తయారవుతాయి కార్లు తయారవుతాయి ఆటోలు తయారవుతాయి టూ వీలర్స్ తయారవుతాయి అన్నిటికీ కూడా భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు తెలంగాణ ఒక ప్రధాన స్థావరంగా ఒక అడ్డాగా మారాలన్న లక్ష్యంతో కేసీఆర్ గారి ఆదేశం మేరకు తెలంగాణ యువతకి ఉపాధి సృష్టించే దిశగా ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో తన
all i am requesting you ma'am is uh, to ensure that government of telangana has proposed telangana mobility valley you know of which now you have become a part of because zahirabad is one of the other important clusters which is going to be a manufacturing hub we'll also have an innovation and research and development hub one in divitipalli another one in enkatala in vikarabad district all these three disparate locations together will be india's largest mobility valley and mobility valley of this kind with comprehensive support from government of telangana which envisions a end to end ecosystem from battery and cell making all the way to original equipment manufacturers large equipment manufacturers like uh, mahindra's coming in will make it a one stop shop for a state like telangana my humble request to you and to anand mahindra ji and to the entire mahindra group is of course besides local employment please let us start investing and let us start partnering with the local government in terms of ensuring that your vehicles also receive wide appreciation and wide reception i am looking for vehicles in my municipalities i am looking for sanitation vehicles i am also looking for vehicles which can ferry people from the last you know uh, for the last mile metro station and even bus stations so please work with the local government we are very partial we are very partial to local manufacturers people who manufacture in my state mana rashtram lo evaraithe tayari chestaro vaari kosam pratyekanga sorava diskona avakashalu kalpistam anje pigudu nenu cheptu unnanu endukante telangana lo manaku konaboye vahanalu mana daggara tayare vahanalu avute aa tax manake vastadi aa udyogalu manake vastayi manake labham kuda jarugutundi kabatti ubaya tarakanga upayuktanga untundi kabatti varini anni avakashalu andipuchukovalani korutu mallokasari mi andarki namaskaram jai telangana jai hind